，学堂君玉，请赐教。我等你们很久了。你说他能搞定吗？不知道，比起这个，东君，你可有听过学堂里有这么一号人？学堂诺大，除了师傅以外，还有很多教习，徒子徒孙遍布天下，我也未能一一识得。不过这个人，哼，倒是很有趣。你看清了吗？这个吴作石比以前更厉害了，像是凭空出现一样，摸不清门路。看到你了，上面诸葛一族的奇门遁甲，我曾有幸见过正儿八经的。不过说实话，像你们北阙的这一旁支，的确是不入流。哎，别躲了，下面挺闷的。手是君子拳，奇门遁甲，何处奇何处遁啊？你到底是谁啊？我说过，我叫君玉。诸葛无成，你还真是如你的名字一般一事无成。你为何会知道我的名字？切！我和诸葛青山喝过酒，和诸葛柳花下过棋，走过诸葛落的八卦阵，睡过诸葛云真正的流金床。你说我为何会知道你的名字？小师弟，现在我想使用一套剑法，可手上空空如也，缺了一柄好剑啊！什么？小师弟，<笑>你入门的时候难道没有拜过我的画像吗？倒是没有。这个老混蛋师傅竟然忘了！啊，算了，不和他计较了。我就是你们这一代的学堂大师兄，大大师兄，你没搞错吧？不信，打过你就信了。不过这倒是师傅留下来的规矩。剑为何名？名剑山庄仙宫品剑，不染尘。剑不染尘，名字妙哉！配我的剑法，敢问师兄剑法为何名？君子剑。还真是位妙人。是啊，我们学堂的人不都是这样吗？哦、oh? ，臭屁，自在，天下无双。<笑>君子有九思，是思明，听思聪
，色斯温，貌似公，言之中。血禁术，仵作使居然偷偷练了这个邪功。<笑>来呀、啊，杀了我！何不染尘？君子怒则诸侯惧，君子隐则天下安。你呀，着实惹怒了一个君子。去死吧！我是学堂大师兄，是这天下间最接近先生的人。吴作使死了。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。一个人怎么可以胸有如此豪情万丈，文笔却又如此秀美如花？师傅啊，我真想去会一会你这位诗仙朋友啊。可惜呀、啊，倒是有几分能耐，只可惜吓不住我。哎呀，许久没有出手了，可我的剑法还是一如既往的冠绝天下。<笑>大师兄，你要去哪儿？师傅让我来帮你一程，剩下的路你还是自己走吧。这茫茫人海，还有许多姑娘没有见过我，我得去见他们。此行无终点，他日难相见。二位，珍重。师兄不是要往北行吗？那千里荒原，万里冰川，不看了吗？等等我，咱们还是同行吧。还有说，你们此行一路往北，到底是为何呀？方才师伯遇到了我的妹妹，我们就是追他们而来的。他们带走了我最好的朋友。原来如此。刚才那辆马车中有一个人的气息非常微弱，好像是受了很严重的伤一样。哎呀，若是刚才我能拦住那辆马车，是不是此行就可提前结束了？是的。为之悔之啊，师兄，你说马车里的人气息很微弱。是啊，与其说是虚弱，倒不如说是快死了。他们不会让叶顶之死的。这，这种情况只有两种可能：一种是他们在带走叶顶之的时候，把他打成了重伤。虽然我与仁哥多年未见
，但他的功力绝不可能在我之下。想把他打成重伤，应该不太可能。所以便有可能是第二种。东君，你还记得我们北阙寻找天神五脉之事吗？而叶鼎之，就是另一个天神五脉。你是说，云河已经练了虚念功？可这和虚弱有什么关系？自行修炼自然不会虚弱，怕是叶鼎之。被人强行渡宫了。强行渡宫。北阙魂关中非离，表面上看上去玩世不恭，实则是个武疯子。他以繁体之躯强行修炼了三重训练功。若是他将这些功力注入到叶鼎之体内，叶鼎之只需在经脉承受极限内，对这三重功力进行锻打，他便能获得非离所修的。三重训练功，奇哉妙哉呀、啊！天下竟有此等可以渡功的武功。瑶儿，自行到天月天，还需多久？日夜兼程，十七日左右。师兄，拜托你一件事情，接下来的路，怕是交由你来干车了。我继续修炼着训练功，虽然云哥的三重功力是白给的，但我也绝不能输给他。他练到第三重，那我也要入第三重。包在我身上。姑娘，稍等，我这就回去禀报副都统，他一定会带着小殿下尽快赶到这里的。多谢。上次从天启城带走景玉王妃的也是他，看起来很普通啊。可就是这么一个看上去很普通的人，却是天外天的破关。他很厉害吗？北阙移民，甚至连我们白小棠都很难看到他的消息。你说他们为什么会对景玉王妃感兴趣？还如此大费周章的将他送走，然后又将他送回来。你想管这事儿？我在想，如果他在的话，会不会管？会。那我就不得不管了。可你现在是天启城的朱雀使，哎，在这座无趣的城市里待太久了，早就不想当什么朱雀使了。想走了。嗯，可你若是走了，弹琴的姑娘该怎么办？她，她应当是不喜欢我了吧？她若是不喜欢你，又怎么会天天等着你去听琴呢？哎呀，可能啊，因为我长得像她那位故人。什么原因？父亲，你为何就不肯放过女儿呢？我们一家世世代代侍奉萧氏皇族，在暗处已经很久了。如果你当时不走，你甚至有机会可以成为皇后。可是他不想成为皇后啊。朱雀氏，易宗主，麻烦。你为什么让人告诉我这个消息啊？我不想管，我现在大小也是个将军，这种男情女爱的事儿，能不能别来烦我？我走了，当我没来过，也当我不知道。雷将军，方才易卜来过，那就让他们自个儿解决去吧。然后司空长风就进去了。以影宗和天启寺守护的关系，若是真打起来，可就很难收场了。又来，天启城有了影宗
，现在又多了一个四守护，很显然，其中必定是多余一个。你不应该来管我的闲事，因为只要让我抓住机会，我就会杀了你。哼，这位啊，易姑娘，在下司空长风，是百里东军的师弟。你我二人虽然没有见过面，可当年我却为了你，差点死在了天启。叶鼎之呢，算是我半个朋友吧。倘若我今天袖手旁观的话，我那位小师兄啊，一定会跟我绝交的。你我虽素未谋面，你已经为我拼过一次命了，就不必再拼第二次了。这次可不一样了，这次我不是拼命，因为我。再也不是当年那个谁都打不过的少年郎了。影宗自开国之时，便奉命守卫皇族，守卫北离之主。虽说帮助陛下夺取帝位的也是我们，可我们终究是琅琊王的人，亲兄弟明算账。既然不是自己人，那就总是有理由的。你说，如果我们二者只能选一个，我们那位皇帝陛下？会选谁？雷将军，现在动身去拦，还来得及。我要真动手，这事儿就没法收场了。那你准备如何？哼，司空长风。终于见到了朱雀石的金龙鞭，果然厉害。是你老了？是我老了吗？与其说你老了，不如说你不再愿意相信自己的经历，而是一些其他的东西。比如，权力，但是你的徒弟洛青阳就没有了，因为，他只愿意相信自己的剑。或许吧，但是，我没有退路了。冥顽不灵，真是一柄好枪啊！师傅说过，这小子，要是可以做枪仙的人。又有人来了，宫里的马场。雷将军，你可真是深藏功与名啊！哼，过奖，过奖了。大剑来的可真是赶巧啊！堂堂朱雀使，与影宗宗主当街斗殴，怕是有失我北离颜面。就你废话多。说吧，你想怎样？宣妃娘娘，陛下遣奴才护送娘娘回宫。宣妃。我不喜欢这个称呼。恭迎娘娘回宫。素闻你是和洛青阳比剑的大内高手。洛青阳那老家伙呀，任凭我嘴巴说烂也不愿意巴结。那今日，就你来和我过过招。还请朱雀使注意自己的身份。哎，可别，我可不是什么朱雀使，我呀。就是个江湖浪客，易姑娘，只要你一句话，只要我还没死，今日就别想有人把你从这里带走
，真打起来怎么办？大不了让老七来收拾场面吧。娘娘，司空公子之恩，一文君莫齿难忘。易姑娘，你可想清楚了？我被困在这座牢笼里太久了，我很清楚他有多么厉害。我能侥幸飞出去一次，但这一次，我知道是决然逃不出去了。四坑公子，到此为止吧。你们为我做的已经足够多了。人生在世，要的不是足够，是不后悔。走吧，恭迎宣妃娘娘起驾回宫。他这么做就是为了保护你。他要是点头了，恐怕连你都没有办法安全的离开天启城。方才易姑娘的最后一句话是什么？她说：“走吧。”那便走吧。真的要走？是啊，我又不属于这里，真不去道个别？哎，不去了。可你不是说过吗？人生在世，要的就是不后悔。谁说我会后悔？毕竟我们还那么年轻，天下又那么大，谁能知道我们还会不会再见面？可你说你自小流浪，没有上过一天学，可为什么有时候说话却这么有诗意？因为我曾经遇到过一个穷酸秀才，他呀。就很爱说这些酸话，那这个秀才一定很有趣，让你过了这么久都没有忘记。是啊，他叫君玉，他跟我说过，他以后一定要闯荡天下，绝对不会错过那位痴痴等他的姑娘。马峰，叫好了，哎，谢谢。兄台，以后就多多指教了。去。司空长风，君玉，这缘分有趣。他走了，嗯，真走了，嗯，不来这里道个别，不来，一直走到了城门口，连头也不曾回一个。司空长风。你混蛋
，醒了。天外天，什么？不然你想去哪儿？自然是天启。就你这身子还想去天启？若不是我们救下你，你早就被魔气吞噬而身亡了。魔气？你在姑苏城过得太逍遥了，却不知道翊文君那夫君景玉王早就当了皇帝。他要是回去，就是新的皇妃。我知道你想去找他，可是你现在去就是去送死。你感受一下你的内涵。这是。之前你走火入魔，无法压制。后来我强行将我体内的三重虚念功渡给了你，这才给你救回了一条命。现在你体内有我那三重的虚念功了。这门功法，竟可以直接传功。没错，我不是天生五脉，所以这只是普通人修道的虚念功第三重。但你不一样，你有天生五脉，若是修炼，远不止此。为何一定让我修炼这门功法？北离护国，高手无数，光李先生一个人独守国门，我们北阙就一点机会都没有。所以，我们需要一个人习得虚念功，带领我们攻破这道国门。你们想借我的手摧毁北离？我说，那是你之前的想法，现在呢？传说魔仙剑是百年前一位剑仙向魔神献祭换来的剑法，叶挺身。与其向魔神借力，为何不自己成魔？若你能修得此虚念功，这小小的魔仙剑又算得了什么？届时天启城没有人能拦得住你，哪怕李长生亲自出手，也未必是你的对手。你的家仇可以报，你的妻子会回来，过去所有的苦难都不会重现。北离待你如此。这世道待你如此，难道你还要做这种无谓的坚持吗？景玉王继位之后，派了很多高手在外寻你们。就算那日没有找到翊文君，那明日呢？后日呢？他可能曾经真的很想与你一起过向往的生活，可你也要为他想想。跟着你只能颠沛流离，那是他想要的吗？是你儿子想要的吗福地找我父亲，只有他能传授你剩下的功法。好，多久能到？小一个月吧。这你醒了，怎么样？我做了一个很长很长的梦。你方才是不是做噩梦了？梦到什么了？
没有尽头，就一直下落，下落。有时好像烈焰地狱般灼热，有时又好像坠入万丈深渊般寒冷。除了绝望，什么也感受不到。在梦中有个同路人，后来有个人拉了我一把，可他却在我的手上划了一刀，却被我自己挣脱开了。当然了，小师弟，我们现在已经到了极北之地了。来，哎，师兄，快把帘子拉上，你这是要冻死师弟啊！哦哦，是。你刚才运功时，真气澎湃。我怕你体内真气散不出来，也就没给你披上。怎么样，好点了吗？瑶儿，那你岂不是要动刀了？我们一起盖吧。师弟，你可真不害臊啊！东君，你训练功练到第几重了？你说过，一重功一层楼，每层都是重重阻碍。如果没有记错的话，我恰好登到了第三层，不多不少，训练功第三重。你先带孩子进去，用内力给孩子御寒。我和叶鼎之直接去狼月府邸找父亲。为何不能一起？虽说是府邸，也不是谁都可以去的。那边是比这还要可怕的一片冰原，再神勇的马也会望而却步。我们只能徒步前行。但是，你先跟着叔叔去暖和一点的房间里，爹爹随后就到。爹爹小心。放心吧，爹爹很快就会回来的。你阿娘还在等着我们。吴相尊使。这位，就是你们天外天如今的掌事人吗？吴相在此恭候叶公子的到来已经许久了。在下叶鼎之。嗯。尊使，外面的事情就麻烦你了，孩子也请照顾一二。去往狼月府地途中不乏危险，请二位务必小心。
高兴。孙氏，你带孩子先回去。我在这里，还要登记为朋友。孙氏，你要亲自出战吗？按时传信回来了。吴作已经被他们杀了。我若不战，天外天，还有人能拦住他们吗？飞离，去吧。很快。属于我们的天下就要到来了，就要到了。他们必是直接去了狼月府邸，那里马车无法行进。再过一会儿，我们就要下车徒步过去了。嗯。师兄，怎么了？小师弟，不是师兄，我想停啊。喏，前边有个拦路的。长公主，又见面了。上次未能同你说的话，如今一并说了吧。尊使为了自己的权利，欲我，去使如今终于能过上安稳日子的天外天百姓为你卖命，你夜里心安吗？在我看来，这才是让北阙走向真正的覆灭。长公主，错了，吴相这一生，从未对权力有过执念。只是我们的百姓原本就应该生活在那片温暖富饶的土地上，而不是这片贫瘠苦寒之地。但有些事情已经注定了，如果放不下，只会败得更惨。与其让战火重燃，不如在新的家园获得重生。<笑>败，等国主出关重临北离，到那时这世上没有比他更强大的存在。长公主，难道希望自己的父亲一直沉睡吗？如果他的醒来会带领北阙走往覆灭，那么是的。嗨，又是一个入了邪道之人，只不过这个家伙，要难对付的多了。为何？那个吴作使入了邪道，只不过是徒有其表，不堪一击；而这个相使，他连心都入了邪道啊！他的心坚若磐石，他认定自己做的事情就是正道。这样的人才是真正的难缠，因为他有信仰，而信仰往往能够驱使出更强大的力量来。既然你能站起来，还要轮椅作甚？实不相瞒，我已经二十年没有站起来过了。再不走就来不及了，能让吴相使这样拼死相拦，叶挺之他们一定是已经前往了月府地了。小师弟，恐怕这最后一段路也得由你自己去走了。临走前，师兄送你四个字：不要后悔。师兄赠言，东君记下了。这一路，多谢。你就是杀死吴作的人吧？也是接下来要杀死你的人。这么寒的风，你使用青龙力，强行使自己一双残废的双腿站起来，这可不是什么好选择。
不是选择，而是别无选择。有些人虽然讨厌，但却值得敬佩。你是个值得敬佩的对手，虽然你不是什么好人。谬赞了。那么我与先生二人就在这里分出生死吧。走得出去，他就像是没有尽头一样。狼月福地已经是我们能走到的极限了。在这里，但凡停下了一刻，身体里的血液都会被冻住。你们宗主为何要选择在这样的地方苦修？父亲说，在这样的地方修炼。才能让他时时刻刻记得王国的痛苦。你父亲的执念，可真是够深的。门怕是有千斤重，光凭蛮力可打不开。父亲为防我们打扰，在门上下了禁止。除了天生五脉之人，以虚念功之力注入，不然石门无法从外面打开。原来如此。里面的人根本就不知道。他不打开门出来，可你们却真的很想见他。我是不是就是那把钥匙？
这狼月福地，还真如其名，是个福地。这洞下，因有地热暖泉通过，所以即便外面天寒地冻，这方小天地，却是温暖如春。方才你说你父亲的那番话，真是胡扯。我也没有真正进入过这狼月福地，想来父亲是有别的苦衷吧你竟然怀疑他已经死了？到底多少年没见了？的确很多年没见了。或许他看到我，也不认得了。那现在需要我做什么，才能唤醒他？我不知道。父亲应该是进入了冥想状态。也没有办法，我现在一只脚已经踏入了虚念宫的第九重。这世上所有的生物，只要见到我，都会有一种无可抗拒而发自内心的恐惧。今天若不是你们来，再等半年，我就可以真正的踏入九重了。父亲，狼月福地与外隔绝，我面试担心父亲的情况，才迫不得已擅自闯入石门，惊扰了您的修行。青儿该死！不，你不该死。你是好孩子，因为你给我带来了一件不一样的礼物。礼物。我没想到这个世界上除了我之外，居然还有人修炼此功。你年纪轻轻，居然已经到了第四重。四重功力？难道这么短的时间内，叶顶之竟然又破了一重？今天，只要吸了你的功法，我就可以不用再等，直接破镜了。所以你找我来，就是为了这个。我这么说来，一切就通了。昏君的事
，也是你们安排的吧？就算我们不找你们，萧若锦也不会放过你们。不过你放心，易文君，他不会有性命之忧。青儿，你可是喜欢他？儿女情长的事情，真是有些麻烦呢、啊。年轻人，你只要顺从一些。我看在我女儿的面子上，可以留你一条性命。凭什么？就凭你是曾经的白雀国主？曾经，这两个字未免刺耳了点儿。功力还不错嘛，这要是在年轻的时候，我可不一定打得过你。不过现在的你，在我的眼里。就是一只蝼蚁，是吗？虚念功，蠕动冥王功，魔仙剑，三个如此强悍的功力同体，你就不怕断了经脉吗？既然你要打。拼尽全力。昔日有人将毕生功力凝于十三剑中，用此十三剑踏遍南诀，一剑一高手，让整个南诀为之震动。他就是我师父羽生魔，一剑关进天下业。师父，这十三剑你若在泉下看到。可别说我糟蹋了你的好剑法，简直是受了点小伤吗？看来不是一般的天生武脉，真是后生可畏呀、啊。你叫什么名字？叶鼎之。叶。我曾经见过一个武功精彩绝艳的叶。他本出自于我们北阙，可到最后，却当了北离的走狗。他不是走狗，他是顶天立地的大将军，是我的父亲叶宇。什么？叶雨是你的父亲。好，那今天就先到这儿吧。在你临死之前，我让你看看虚念宫最神妙的地方吧。就是天下第一！平哥，别过来！让开！姐姐，父亲，是我，我是瑶儿。瑶儿。是我的瑶儿，父亲，停手吧，一切都还来得及。这么多年你没有见到我，一来你就要阻拦我吗？姐姐，就差一步了，北阙这二十年来的筹谋就差这一步了，有可能就因为你此举功亏一篑。姐姐，你三思。如果不阻止父亲
，才是真正的害了他，害了北阙。妹妹，我们不要因为早已坍塌的王座，而去发动一场根本赢不了的万劫不复的战争。你们若是要阻止，就从我的尸体上踏过去。你的话太多了，现在谁也阻止不了。能阻止虚念宫的，只有虚念宫。巧了，我也会这破烂宫。哼！这个。是谁？女婿。勇哥，我来了。唐玄，没想到我闭关不过二十年，这世上居然发生了这么大的变化。居然在同一个时代内，同时出现三名虚念宫的修炼者。好，我今天要将你们俩的功力全都消纳了。
下来，停下来！空、啊、气，不要！杜鹃。